ஹலோ இன் மீன்ஸ் வெல்கம் டு ஹெல்த்தி எஜுகேஷன் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்ட்ஸ்ல இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஃபோர் பாக்குறோம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் வந்து இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கான வீடியோவை அப்லோட் பண்றேன் ஸோ எனக்கு காஸ்ட் புக்கும் வந்து இன்கம் டாக்ஸ் புக்கும் நான் வாங்குறதுக்கு ஆர்டர் போட்டிருக்கேன் கிடைச்ச உடனே உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு டாபிக்லயும் சம்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சேன் அது வரைக்கும் மித்து சம்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன் சாரி ஸோ பார்க்கலாம் வாங்க நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்டிங்க்கு ரெடி அண்ட் மூர்த்தி ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் த ஃபாலோயிங் பர்ச்சேஸ் வேர் மேட் பை த பிஸ்னஸ் ஹவுஸ் ஹேவிங் த்ரீ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு கம்பெனியில் என்ன பண்ணுறங்க த்ரீ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஏபிசி ஸோ அவங்களோட பர்ச்சேஸ் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க தௌசண்ட் யூனிட்ஸு டூ தௌசண்ட் யூனிட்ஸு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸு ஸோ அதோட டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோ வருதுங்க ஒன் லேக் வருது ஸ்டாக் ஆன் ஃபஸ்ட் ஜான்வரி தட் இஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஓகேவா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஏல ஒன் டுவெண்டி யூனிட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பி எயிட்டி யூனிட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சி ஒன் ஃபிஃப்டி டூ யூனிட்ஸ் இதில் வந்து ப்ரைஸ் கொடுக்கல சேல்ஸ் வேர் டிபார்ட்மெண்ட் ஏ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி யூனிட்ஸ் அட் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஈச் டிபார்ட்மெண்ட் பி தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி யூனிட்ஸ் அட் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி பைஸ் ஈச் டிபார்ட்மெண்ட் சி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் நைன்டி சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் அட் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈச் ஓகேங்களா ஸோ சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்காங்க பர்ச்சேஸ் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் த ரேட் ஆஃப் கிராஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் சேம் இன் ஈச் கேஸ் ஸோ ஒவ்வொன்றும் நம்மளுக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து சேம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ரிப்பேர் டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் விஷுவலாக வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு என்னென்ன வருங்க ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ டெபிட் சைடில் என்ன வரும் கிரெடிட் சைடில் என்ன வருங்க டெபிட் சைடு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வரும் பர்ச்சேஸ் வரும் எக்ஸ்பென்சஸ் வரும் ஜிபி வரும் ஓகே கிரெடிட் சைடில் வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் சேல்ஸ் கிராஸ் லாஸ் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்குது பர்ச்சேஸ் இருக்குது எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லைன்னா டசன்ட் மேட்டர் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்கா க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து இல்லை ஓகேவா சேல்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஜிபியும் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கும் இல்லை ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஐட்டம் நம்மளுக்கு இல்லை ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்குது பர்ச்சேஸ் இருக்குது சேல்ஸ் இருக்குது க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு ஜிபி இல்லை ஸோ இதுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாங்க ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலா வச்சு போட்டுக்கலாம் அதாவது க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ்ன்னு ஒன்று பார்த்துருப்போம் இல்லைங்களா காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு ஆர் சேல்ஸ் ஈக்குவல் டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக்னு பார்த்துருப்போம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக்கான இன்ஃபர்மேஷன் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஜிபி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆயிருங்க ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டு கிடச்சிடும் ஸோ எப்படி போடுறது அப்படின்னு பார்க்கலாமா ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கில் டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் போடணும் டெபிட் சைடு கிரெடிட் சைடு ட்ரேடிங் போட்டு வச்சுருக்க பாருங்க பர்டிகுலர்ஸ் ஏபிசியோடது த்ரீ டிபார்ட்மெண்ட்ஸோடது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இல்லைங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன கண்டுபிடிக்கணுங்க கிராஸ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நம்ம ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் செக் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் சேல்ஸ் ஸோ இது வச்சு என்ன பண்ணிக்கலாங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நான் ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் இல்லைங்களா அதே தான் ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் நம்மகிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது பர்ச்சேஸ் அவைலபிளாக இருக்குது சேல்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அதை வச்சு என்ன பண்ணிக்கலாங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஆல்ரெடி எவ்வளோ நம்மகிட்ட ஸ்டாக் இருந்துச்சு இந்த இயரில் எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இயரில் எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரிமைனிங் தான் நமக்கு குடோனில் இருக்குது அதுதான் நமக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக்காக வரப்போகுது ஓகேங்களா நார்மலாக நீங்கள் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் சரி ஸோ இந்த ஃபார்முலா அப்படின்னு வச்சுட்டாலும் சரி தான் ஓகேங்களா இப்போ டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன இருக்குதுங்க பர்ச்சேஸ் ஃபஸ்ட் என்ன வேணுங்க ஸ்டாக் வேணுமா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குதுங்க ஒன் டுவெண்ட்டி யூனிட்ஸ் ஓகேவா ஸோ ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் எவ்வளோ இருக்குதுங்க தௌசண்ட் மைனஸ் சேல்ஸ் எவ்வளோ இ
நம்மளுக்கு வேணுங்கிறது ட்ரேடிங்கில் என்ன சொன்னங்க ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு வேண்டியது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வேணும் டெபிட் சைடில் நம்மகிட்ட இருக்குது பர்ச்சேஸு இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஜிபி இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு சேல்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக் கிடச்சிருச்சு சேல்ஸ் இருக்குது இனி கண்டுபிடிக்க வேண்டியது நீங்கள் ஜிபி ஸோ அதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் கேல்குலேஷன் ஆஃப் ரேட் ஆஃப் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் அஷ்யூம் பண்ணிக்கிற என்னென்னா பர்ச்சேஸ் பண்ண எல்லா ப்ராடக்ட்டும் நம்மளுக்கு சேல்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எவ்வளோ நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு பாருங்கள் இங்கேயே நம்ம எழுதியிருக்கோம் இல்லைங்களா பர்ச்சேஸ் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோங்க ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸு இங்கே வந்து பிக்கு என்னங்க டூ தௌசண்ட் யூனிட்ஸு சிக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கேங்க ருபி கொடுத்துருக்கோமா ஸோ ருபி கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் தௌசண்ட் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா சீதை நம்ம போட்டுடலாம் போடும்போது என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் வருது ஸோ இங்கே வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது கீழே வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வருது ஸோ டோட்டலாக நம்ம எவ்வளோ இருக்குதுங்க ஒன் லேக் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணது என்னங்க லெஸ் பர்ச்சேஸ் வேல்யூ பர்ச்சேஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்க ஓவராலாக மூணையும் பர்ச்சேஸ் பண்ணது எவ்வளோங்க ஒன் லேக் ருபீஸுன்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஸோ இப்போ ஒன் லேக் ஸோ லெஸ் பண்ண என்ன வருதுங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா சிப்பா பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் வருதுங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிராஸ் ப்ராஃபிட் வருது ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுக்கு ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிடலாம கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்தது ஸோ என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ வந்து பார்த்தோம் அப்படிங்கும்போது கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஃபார்மில் வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் டிவிடட் பை சேல்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் கிராஸ் ப்ராஃபிட் எவ்வளோங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சேல்ஸ் எவ்வளோங்க ஒன் லேக் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போடும்போது என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ ஜிபி எவ்வளோ வருதுங்க நம்மளுக்கு ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சேல்ஸில் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு வந்து ஜிபி ஆயிடும் ஓகேவா சரி நீ அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ருபி கொடுக்கல ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்காங்க யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக் யூனிட்ஸில் இருக்குது இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியாதுங்க அதோட ஒவ்வொரு யூனிட்டோட ப்ரைஸ் தெரியாது ஓகேவா ஸோ இப்போ ஜிபி வந்து நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது என்னங்க ப்ராஃபிட் வந்து ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லைங்களா ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஆக்சுவலி வந்து என்னங்க காஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் தான் நம்மளுக்கு என்னங்க சேல்ஸ் வரும் இல்லையா ஓகேங்களா அப்போ சேல்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு வச்சுட்டு அப்படின்னா ப்ராஃபிட் ட்வெண்ட்டி அப்படின்னா காஸ்ட் எவ்வளோவா இருக்குங்க எயிட்டி எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது என்ன சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அதில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸாக இருக்குது அப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம எவ்வளோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஏ எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி ருபீஸுக்கு சேல் பண்ணியிருக்காங்க இதோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் நீங்கள் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஓகேவா பஸ் ட்வெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இங்கே வந்து நீங்கள் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ இதை கேல்குலேட்டரில் நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் எப்படி வருது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ அப்போ என்ன வருதுங்க சிக்ஸ்டீன் ஸோ சிக்ஸ்டீன் வந்து நம்மளுக்கு என்னங்க காஸ்ட் ப்ரைஸ் இப்போ ஃபோர் ருபீஸ் என்னங்க ப்ராஃபிட் ஓகேவா புரிஞ்சுதுங்களா அப்போ சிக்ஸ்டீன் தான் நம்மளுக்கு வேணும் ஓகேவா ஸோ இங்கே ட்வெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ எயிட்டீன் ருபீஸ் ஓகேவா ஸோ இங்கே ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் என்ன வருதுங்க ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் நம்மளுக்கு இப்போ என்ன வந்துருச்சுங்க காஸ்ட் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ணுங்க இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம போட்டுடலாமா யூனிட்டுக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு க்ளோசிங் ஸ்டாக் போட்டலாம் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோன்னு சொல்லிக்கோங்க ஹண்ட்ரட் ருபீஸு கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு என்னங்க ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு யூனிட்டோட ப்ரைஸ் என்னங்க நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன்
இப்போ அது நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சுங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு ஓகே அடுத்தது நம்மளுக்கு என்ன வேணுங்க சேல்ஸோட வேல்யூ தெரியணுமா சேல்ஸுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்க சேல்ஸ் வந்து இங்கேயே இருக்கு இல்லைங்களா அதை அப்படியே கூட எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ சேல்ஸ் பாருங்க தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு சேல்ஸ் எப்பவும் நம்மளுக்கு வந்து செல்லிங் ப்ரைஸில் தானே இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அதில் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது மித்ததெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸில் இருக்கும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா இப்போ இதை நம்ம டோட்டல் பண்ணி போடலாம் இப்போ இதெல்லாம் டோட்டல் பண்ணி போட்டு அப்படின்னா அப்படியே நம்ம வந்து எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஒன் ஜீரோ டூ ஜீரோ இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஒன் நைன் டூ ஜீரோ ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ நெக்ஸ்ட் டூ ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இப்போ சேல்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ அடுத்தது என்ன இருக்குங்க ஓப்பனிங் ஸ்டாக்குக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் தெரியாது இல்லைங்களா ஓகேங்களா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஸோ புக்லேயும் பார்த்து எழுதிக்கலாம் பெர் யூனிட்டோட காஸ்ட் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் ட்வெண்ட்டி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி எயிட்டி இன்ட்டு எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி டூ இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ இப்போ புரிஞ்சுது இல்லைங்களா இப்போ அதே மாதிரி பர்ச்சேஸுக்கு பர்ச்சேஸுக்கு பாருங்கள் நம்மளுக்கு அமௌண்ட் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு சிக்ஸ்டீன் செகண்டுக்கு எயிட்டீன் தேர்டுக்கு ட்வெண்ட்டி ஸோ தௌசண்ட் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் இது வந்து ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் இன்ட்டு எயிட்டீன் ஸோ ருபீஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அடுத்தது டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஸோ ருபீஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஜஸ்ட் இனி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ட்ரேடிங்கில் ஃபஸ்ட் என்ன வருங்க நம்மளுக்கு ஸோ ட்ரேடிங்கில் ஃபஸ்ட்டு இனி நம்மளுக்கு புக் வேண்டியது இல்லை இதை பார்த்து அப்படியே போட்டால் போதும் ட்ரேடிங்கில் ஃபஸ்ட் என்ன வருங்க டூ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஓகேவா ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக்குக்கானது நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோமா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன வருதுங்க தௌசண்ட் நைன் ஓகேவா ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் ஏக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி ஸோ பிக்கு தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி சிக்கு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஓகேவா கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன வருங்க டூ பர்ச்சேஸ் ஸோ பர்ச்சேஸும் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோமா எங்கே பர்ச்சேஸ் இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் லாஸ்ட்டில் தேர்ட்டி சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இங்கே அவ்வளோதான் நீங்கள் இங்கே என்ன வருங்க பை சேல்ஸ் ஸோ சேல்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோமா இங்கே பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதுக்கு அடுத்தது பை க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓகே ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இங்கே பாருங்கள் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டி தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா சிப்போ நம்மளுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது இனி வரது என்னங்க நம்மளுக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் இதுதான் நம்மளுக்கு என்னங்க பேலன்ஸிங் ஃபிகர் ஸோ இதை டோட்டல் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் பார்த்தா இங்கே சிக்ஸ்டி நைன் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே டெபிட் சைடில் தான் நம்மளுக்கு கம்மியாக வரும் கிரெடிட்டில் அதிகமாக வரும் ஸோ என்ன வருதுங்க ட்வெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஸோ ட்வெண்ட்டி டூ தௌசண்டில் தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் போனால் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ட்வெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் மைனஸ் நைன் டூ ஜீரோ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் என்ன வருதுங்க ஃபோர் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இதை டோட்டல் பண்ணால் என்ன வருதுங்க
so 40 6080 minus 1440 minus 36000 so enna varudhu nu pathina 8640 8640 okay va so adutha de 46080 adutha de total pannum bodhu namalukku enna varudhu nu pathina 63520 63520 okay va 63520 minus 3040 minus 48000 12480 so 12480 இப்ப நமக்கு கண்டுபிடிச்சிடலங்கள இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிச்ச அமௌண்ட் ஓகேங்களா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி போட்டுருக்க அப்படினு க்ளோசிங் ஸ்டாக் குடுக்கல அப்படினா க்ளோசிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதுக்கு அப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா யூனிட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க பிரைஸ் கொடுக்கல சோ கொடுத்திருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிட்டங்க பிரைஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஜிபி வச்சு என்ன பண்ணிட்டங்க ஜிபி வச்சு प्रॉफिट எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சோம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு என்ன இருக்கீங்க சேல்ஸ்ல காஸ்ட் प्लस प्रॉफिट அப்ப ஜிபி 20 அப்படினா ரிமைனிங் என்னவா இருக்கும் காஸ்ட் வந்து 80 அப்ப கொடுத்திருக்கிற சேல்ஸ் பிரைஸ்ல இருந்து நம்ம 80 80 परसेंटेज மட்டும் எடுத்தோம்னா என்னங்க நமக்கு பிரைஸ் கிடைச்சிருச்சு இது ஓவன்லயும் நாம என்ன பண்ணிக்கிறங்க இன்டு பண்ணிக்கிறோம் அந்த அந்த யூனிட்ஸோட இன்டு பண்ணிருக்கோம் அவ்வளவுதான் அதுக்கு அப்புறம் நார்மல் ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் போட்டுருக்கோம் சோ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சதுனா லைக் பண்ணுங்க உங்களோட फ्रेंड्सக்கு யூஸ்புல்லா இருக்கு அப்படினா ஷேர் பண்ணுங்க थैंक यू फ